ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ഞാൻ കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളെൻ്റെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകൾ വാച്ച് ചെയ്യുക നല്ല നല്ല ടിപ്സ് കിട്ടൊരു ചാനലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും കഴിയുന്നതും എല്ലാ ദിവസവും ഈ ചാനൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇന്ന് മുതലല്ല പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ധാരാളം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് പ്രായ ഭേദമന്യേ ആണും പെണ്ണും എന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മലബന്ധം നമ്മൾ വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അധികം പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യം പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രതിവിധികൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാവും കാരണം അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സീരിയസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ മലബന്ധം മലശോചന നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യം അതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കറക്റ്റല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ അതൊരു കാരണമാണ് അതായത് വറുത്തതും പൊരിച്ചതും പിന്നെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ വ്യായാമമില്ലായ്മ അതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളം ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടിയ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വെള്ളം അധികം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അതും പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ കറക്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ ആഹാരം കഴിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ പിന്നെ അതിലുപരി ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ അനവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാകും ഇതൊരു കറണ്ടിലിയായിട്ട് നടക്കേണ്ട പ്രക്രിയയാണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഞാനിന്ന് വീഡിയോ അല്ലാണ്ട് വേറെ കാണിക്കുന്നില്ല നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സുകൾ പറയാനാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിയുന്നതും വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം അഞ്ച് ലിറ്ററൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ താഴം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നതിനും കിടക്കുന്ന അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക അതുപോലെ രാവിലെ ഉറക്കം ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക അത് എത്ര നേരത്തെ എണീച്ചാലും താമസിച്ച് എണീച്ചാലും വെള്ളം കൂടി ശീലമാക്കുക കാരണം നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾക്ക് പ്രക്രിയ അതായത് ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് വെള്ളം കുടി അതും രാവിലെ കുടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് രാവിലെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും അത് മലം പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവണം ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ഒഴിവാക്കുന്നത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ അത് നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കഴിയുന്നതും ഇലക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ ശീലമാക്കുക അതുപോലെ സോയാ ചങ്ക്സ് നല്ലൊരു നാല് ഭക്ഷണമാണ് സോയാ ചങ്ക്സ് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഭക്ഷണക്രമം കറക്റ്റാക്കുക വ്യായാമം വ്യായാമം അഥവാ ചിലപ്പം ചിലർക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ കറക്റ്റാക്കുക പിന്നെ മലബന്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഗുളികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ശീലമാകും ശീലമാകുമ്പം സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത് അത് തന്നെ അധികം ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് കിഡ്നിയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇനി മലബന്ധം വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു ഒന്നിലധികം നാടൻ ടിപ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഒരു നാല് തക്കാളി എടുക്കുക അതിനെ ചെറു കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ശേഷം അതിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഇളക്കി എടുത്ത ശേഷം ഒരു നാല് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഈ തക്കാളി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് അതിലിടുക നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ച ശേഷം അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പിന്നെ തണുപ്പ് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മലബോൻ നല്ലൊരു 
ഒരു ടിപ്സാണ് അത് കാരണം ഫൈബർ അടങ്ങ ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഒന്നാണ് തക്കാളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മലബന്ധം തടയാനായിട്ട് ബെസ്റ്റായ ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൈരും ഓട്സും ഓട്സ് വേവിക്കേണ്ട തൈര് ഓട്സും കൂടെ സമം ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതും നല്ലൊരു പരിഹാര മാർഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അത് തണുത്ത ശേഷം നാരങ്ങ നീര് അതിൽ പിഴിഞ്ഞ് ഇളക്കി അതോടൊപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് കഴിക്കുന്ന അതൊക്കെ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപും അതല്ലെങ്കിൽ അതിരാവിലെയും കഴിക്കാം ഏത് ടിപ്സും അതായത് മലബന്ധത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിയുന്നതും രാത്രി ഭക്ഷണ ശേഷം കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദിവസവും പിന്നെ കഴി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് പഴം കഴിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശീലമാക്കാമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ അധികം ടിപ്സുകൾ ഇനി വരാനുള്ള വീഡിയോകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മൾ മലബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് രാവിലെ ഉന്മേഷവാനായിട്ട് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കായാലും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുക വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അനുകൂലമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ശോചന നടക്കേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം അപ്പം എന്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏത് അസുഖങ്ങൾക്കും മൂലമായ കാരണം മലബന്ധം ഉണ്ടാവുകയാണ് മലബന്ധം ഉള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടും അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇതുമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സുമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും മറ്റ് ചില ടിപ്സുകളുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ ഓരോ വീഡിയോയും കാണുക അതോടൊപ്പം പുതിയ ആളാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി